Чтобы рассказать о технологиях будущего, представители компании вышли в школы. В этом году сразу три крупных сотовых оператора – Мегафон, МТС и Билайн – развернули в салде устойчивое покрытие связью третьего поколения. 3G – это возможность пользоваться высокоскоростным интернетом без проводов. Сотовики провели презентации, объяснили школьникам сам процесс работы сотовой связи и интернет, напоследок вручили сувениры от компаний. Сейчас любое направление, любая технология, все это развивается через интернет. И умение пользоваться этим, эффективно пользоваться, использовать для себя, это очень важно. И поэтому, чем раньше человек начнет грамотно использовать это, то, тем лучше для него и тем дальше он продвинется, тем больше его достигнет. Вместе с учениками среднего звена с новыми возможностями знакомилась министр информационных технологий и связи Ирина Богданович. Те проекты, которые были реализованы в Свердловской области, они дают очевидные результаты. Все дети имеют возможность работать на компьютере, школы подключены к интернету. И сейчас практически все учителя умеют использовать информационно-коммуникационные технологии в учебном процессе, что повышает качество преподавания не только урока информатики, но и там, географии, истории, математики, физики. Результат президентской программы информатизации общества на лицо. Сегодня в салдинских школах приходится один компьютер на 10 человек. То, что учиться стало намного проще, отмечают и сами школьники. Призер нескольких онлайн-олимпиад Дмитрий Чукин уже экономит время на выполнении домашних заданий. Раньше надо было в библиотеке сидеть, а сейчас можно прийти на любом компьютере сделать все то, что можно было делать в несколько часов. За день в школах города провели семь открытых уроков. В рамках визита Ирина Богданович посетила больницы, провела прием граждан. Министр отметила высокую активность работы администрации по внедрению информационных технологий в Нижней Салде.